ফ্ল্যাশব্যাক ফারাবি জ্ঞান হারাতে বেড়ে শুয়ে দেয় অনু মেয়েটাকে হঠাৎ জ্ঞান হারাতে দেখে সামান্য অবাক হয় নিচে আসে সবাইকে বলার জন্য ড্রয়িং রুমে এসে মিসেস চৌধুরীকে বলতে উনি ছুটে আসেন কিন্তু তারই পেছন থেকে সবটা শুনে নেয় ফারহান বিটিতে এসেছে আজ সাত দিন ওদের আসার খবর পেয়ে বাসায় আসে কারণ সমস্ত প্রুফ জোগাড় করে ফেলেছে ও ফারাবি জ্ঞান হারিয়েছে শুনে এক মুহূর্তের শুনে এক মুহূর্তের জন্য নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ফারহান চিন্তিত মুখে অনুর পেছনে ঘুরতেই দেখে ফারহানকে পাগলের মতো ছুটে যায় ফারহানের দিকে অনুকে থাক্কা মেরে ফেলে যায় ফারহান অনুর আর্তনাদের সবাই ছুটে আসে ফারহান একবার ঘুরে শুধু বলে ওকে ওকে কোথাও যেতে দিও না এই মেয়েটাই সবকিছুর জন্য দোষী তারপর নিজের রুমে আসে ফারহান নিস্তেজ অবস্থায় ফারাবিকে দেখে পাগলের মতো হয়ে যায় রোমা চৌধুরী ছেলেকে দেখে অবাক হন বিস্ময় কিছু বলতেও পারে না ফারহান ধরা গলায় বলে সবাই চলে যাও এখন কেউ প্রশ্ন করার সাহস পায়নি আর রুম থেকে চলে যায় সবাই ফার আর ফারহান তার প্রিয়সীর হাত জড়িয়ে বসে থাকে বর্তমান সকলের মুখে চিন্তা চা ফারাবিকে ফারহানের পাশে দেখে অনুর গা জ্বলে ওঠে তিক্ত মেজাজে ছুটে আসে ওদের দিকে সবাই প্রচন্ড অবাক হয় ফারহান দুটো লোককে ইশারা করে অনুকে ধরতে ফারাবি অবাক কণ্ঠে পড়ে আপু অনুর রাগ সহস্র গুণ বেড়ে যায় নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ড্যাড আমাকে ছাড়তে বলো আমি এই মেয়েটাকে মেরে ফেলব আমার ফারহানকে জড়িয়ে আছে ও ওকে তুমি আটকাও ফরিদ চৌধুরী বুক ফেটে যায় আদরের বেড়ে ওঠা মেয়েকে এমন অবস্থা দেখে আর থাকতে পারে না ছুটে আসে ফারাবির কাছে ফারাবির পা জড়িয়ে ধরে ফারাবি অবাকের শীর্ষ পর্যায়ে চলে যায় বাকি সবাই যেন কোন ঘোরের মাঝে আছে ফারহান মেয়েটাকে এক হাতে জড়িয়ে এক সিঁড়ি উপরে উঠে যায় ফরিদ চৌধুরী জল ভরা নয়নে আবেদন করে ফারাবি আমার মেয়েটাকে বাঁচা মা ও খুব ভালোবাসে ফারহানকে ভিক্ষে দে আমাকে একজন বাবার হাত ফিরিয়ে দিস না মা আঙ্কেল ফরহাদ চৌধুরী হাত কাঁপছে চোখ দুটো ছছল করছে রাগের চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে তবুও চুপ করে আছেন ফরহান নিজেকে শান্ত করে বলল ফরহান কোনো জিনিস নয় যে ভিক্ষে দিবে আর কত ভিক্ষে নেবেন বলুন তো ফরহানের জন্য শুধু ফারাবি আর ফারাবি থাকবে এই বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই मिस्टर চৌধুরী অনুর পাগলামি বেরই চলেছে ফরাবি অবাক হয়ে বলল আপু তুমি ওকে ছেড়ে দে তুই দূরে সরে যা না হলে সব ধ্বংস করে দেব আমি ফরাবি সিন্ধু উঠে ফরহানের শার্ট খামচে ধরে ফরহান নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারছে না তার মস্তিষ্ক ঠিক থাকলে সত্যি থাপ্পড় মেরে দিত ফরাবি নিজেকে ছাড়িয়ে বাবার কাছে যায় ফরাবির বাবা মাথা নিচু করে আছে আপু এমন কেন করছ আব্বু আমাকে মেরে ফেলতে চাইও ফরাবি মা কেন এত রাগ আমার উপর আমি কি করেছি তার ছিল হাসে সেই হাসিতে যেন বিদ্রূপ আর বিদ্রূপ ফরাবি এগিয়ে যায় ফরহান বাধা দেয় ফরাবি শুনে না অনুর বাহু ধরে চিৎকার করে উঠে কেন কেন এত রাগ আমার উপর বোন হই না তোমার বোন অনু আবারো অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে ফরাবির কথা সবাই একটু অবাক হয় কিন্তু সেই বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করে না ফরাবিকে টেনে নিয়ে আসে ফরহান বুকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটাকে চোখ দুটো ভিজে ওঠে একে একে বলে গত সাড়ে দশ মাসের ঘটনা সবাই বিস্ময় হতবাক হয়ে যায় ফরাবির বুকে তুমুল ঝড় শুরু হয় নিজের বোন তার সাথে এমনটা করতে পারল ফরহান মেয়েটাকে ধরে রাখতে পারল না ফরাবি বাঘিনীর মতো তেড়ে গেল অনুর দিকে হাত উঠিয়ে নামে নিল বড় বোন হয়তো রক্তের সম্পর্ক না থাকলে এখুনি খুন করতাম রক্তের টানে বেঁচে গেলে বড় বোন না হলে এখুনি মেরে দিতাম আমার থেকে আমার স্বামীকে কেড়ে নেয়ার কোনো অধিকার নেই তোমার ফরাবি চিৎকারে সবাই কেঁপে উঠল বিস্ময় সবাই হতবাগ রক্তের সম্পর্কটা বুঝে উঠল না কেউই ফরাবির মা ফাঁকা ঠোক গিলে নিলেন ধীর পায়ে এগিয়ে এসে ধরা গলায় বললেন রক্তের সম্পর্ক মানে ফারাবির মাথা নিচু করে নিল চোখ দুটো খিচে বন্ধ করে রাখলো ফারাবির মা আবার প্রশ্ন ছুটলেন মেয়ের নিরবতা দেখে চিৎকার করে উঠলেন রাগে কটমট করতে করতে ফারাবির দিকে এগিয়ে আসলেন ফারাবি বাবা দু হাতে টেনে ধরলেন ওনাকে ওনার দু চোখের কোণে পানি জমছে ফারাবি পেছনে ঘুরে কাঁদতে লাগলো নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে ফারাবির বাবা কাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন অনু আমার বড় মেয়ে এই কথাটা ছিল বোম ফাটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ফারাবির মা এক ধাপ পিছিয়ে গেল ফারাবির বাবা বললেন 
ফরিদ আমার বন্ধু অনু যখন পেটে তখন ওর স্ত্রীও অন্তঃসত্তা ওর স্ত্রীর মানসিক সমস্যা ছিল কিন্তু বাচ্চা আসার কথা শুনেই পাগলামি থেমে যায় দুর্ভাগ্যবশত ওর স্ত্রীর পেটেই বাচ্চাটা মারা যায় শুরু হয় আবার পাগলামি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ফরিদ আসে আমার কাছে কারণ প্রচন্ড ভালোবাসত ওর স্ত্রীকে আমার পা ধরে ভিক্ষা চায় অনুকে আমি নাকচ করে দেই কিন্তু ওর বাসায় গিয়ে ওর স্ত্রীর অবস্থা দেখে আমি এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেই অনু হওয়ার আগের দিন ওর মায়ের প্রচন্ড ব্লিডিং হয় সেই সুযোগটাই কাজে লাগাই নিজের মেয়েকে মৃত ঘোষণা করি আমি জানতাম ওর মা কাঁদবে কিন্তু নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মতো পাগলামি করবে না তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম শুধুমাত্র একজনকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সময় কাটতে থাকে তবে সমস্যা হয় আমাদের বাচ্চা নিয়ে অনুকে দিয়ে দেওয়ার চার বছর পরেও আমাদের বাচ্চা হচ্ছিল না তখন অনুতাপের আগুনে চলতে থাকি ছুটে যাই নিজের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু হামিদ রাজি হয় না চলে যায় অস্ট্রেলিয়াতে তারপর দুই বছর পর আমাদের জীবনে ফরাবি আসে আর আমি আর ওদের নিয়ে ঘাটিনি ভেবেছি একজনের প্রাণ রক্ষা করেছি তারপর কেটে যায় অনেক বছর অস্ট্রেলিয়া যাবার পাঁচ বছরের মাথায় হামিদ খবর দেয় ওর স্ত্রী মারা গেছে অনুকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হামিদ আমার কাছে ভিক্ষা চায় বলে প্রচন্ড রকমের ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে অনুকে মেয়েটাকে নিয়েই বাঁচতে চায় আমাদের কাছে তো ফারাবি আছে কিন্তু ওর কাছে তো কেউ নেই তাই আমি বুকে পাথর চেপে দমে যাই একদিন অনুকে দেখতে যাই অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের কথার সময় অনু সব শুনে ফেলে তেরো বছরের কিশোরী তখন আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটা অনেক বোঝাই আমরা বায়না ধরে দেশে যাবে বোনকে দেখতে আমিও তাই করি এক বছর পর মেয়েটার সাথে ফারাবির দেখা করিয়ে দেই সমস্ত পরিচয় বলে দেই ফারাবির কাছে ফারাবি তখন আট বছরের বাচ্চা কিন্তু আমার লক্ষ্মী মেয়েটা সমস্ত কিছু চেপে যায় বুঝদার ছিল খুব কাউকে কিছু বলে না ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে আমার বাসায় অনুর পরিচয় হয় আমার বন্ধুর মেয়ে হিসেবেই ফারাবির সাথে ওর সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল দুজনের মাঝে দু বোনের সমস্ত গুণই দেখা যায় এই সম্পর্কে আমি ওর মাকেও জানাতে পারিনি কি বলতাম সবাই যেন নিরবতা পালনের ব্রত রেখেছে ফারাবির মা থাম মেরে গেছেন একমাত্র ফারহানের মাঝে কোনো চঞ্চলতা নেই অনু পাগলের মতো হাসতে লাগলো বোন তো আমি কখনোই মানিনি ওকে ওর জন্য আমাকে পরিবার থেকে আলাদা হতে হয়েছে সব দোষ ওর আমার ফারহান কেউ কেড়ে নিল ও আপু চুপ আপু বলে ডাকবি না আমায় তোর সাথে প্রথমবার দেখা করতে আসি যখন তখনই ফারহানকে দেখতে পাই ভালোবেসে ফেলি ড্যাডের কাছে বায়না ধরি ড্যাডও সাই জানায় দূরত্ব রেখে ভালোবেসে যায় ফারহানকে কিছু জানাবো তার আগে শুনতে পাই ও সিঙ্গাপুর চলে গেছে ভেবেছিলাম সিঙ্গাপুর থেকে ফিরলেই সবটা বলবো ড্যাডও আমাকে তাই বলে কিন্তু ও সিঙ্গাপুর থেকে আসে ঠিকই কিন্তু আমার আর বলা হয় না কারণ তিন বছর আগে তোকে বিয়ে করেছে ও চিৎকারে সবাই কেঁপে উঠে ফারহান দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ভালোবাসার অধিকার সবারই আছে তবে ফারাবিকে ছাড়া অন্য কোনো কিছু কল্পনা করতে পারবে না ও ফারাবি সিঁড়িতে বসে পড়ল শরীর কাঁপতে থাকে ফারহান মেয়েটাকে বুকে টেনে নেয় কণ্ঠে কাঠিন্যতা এনে বলল সমস্ত কিছু জানার পরও কিছু অজানা থেকে গেল না তো সবাই অবাক চোখে তাকায় ফারহান নিজের বাবার দিকে এগিয়ে যায় এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় বন্ধুর কাছে ভাইয়ের স্ত্রীর জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল তাই না ফারহান আঙ্কেল কিন্তু খুব সুন্দর করে তোমাকে বাঁচিয়ে নিল তুমি স্বার্থপরই রয়ে গেলে আব্বু ফারহান চৌধুরীর মাথা নিচু করে নিলেন ফারহান তার ছিল হেসে বলল নিজের ভাইয়ের স্বার্থের জন্য বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে গিয়েছিলে সেদিন ফরিদ চৌধুরী নয় তুমি গিয়েছিলে ভাইয়ের স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য অনুকে চাইতে তাই তো আব্বু ফারহান চৌধুরী সামান্য নড়ে চড়ে উঠলেন কিছু বলার ভাষা খুঁজে পেলেন না ফারহান বিদ্রুপের হাসি হেসে পড়ল হামিদ রহমান নয় বরং ফরিদ চৌধুরী আপনার নাম তাই তো চাচ্ছ ওকে ওকে কাউকে কিছু বলতে হবে না আমি বলছি সবটা সবাই জানে আমার আব্বুর কোনো ভাই নেই কিন্তু না ওনার ভাই ছিল ভালোবেসে বিয়ে করার জন্য দাদা বের করে দেন বাসা থেকে আব্বুর আদরের ভাই ছিল চাচ্ছ লুকিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে থাকে 
ভাইয়ের স্ত্রীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয় বাচ্চা হারিয়ে আবার পাগলও হয়ে যান আর আমার আব্বু ভাইয়ের স্বার্থের জন্য বন্ধুত্বকে কোরবানি করে তাই তো ফারহানের চিৎকারে সবাইকে পড়লো ফরহাদ চৌধুরী অনুতাপের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে ফরহাদ চিৎকার করে বলল অনুতাপের প্রয়োজন নেই मिस्टर চৌধুরী তোমার পাপের শাস্তি তোমার ছেলে এই আমি গ্রহণ করে নিয়েছি শান্তি পেয়েছো তুমি ফারহান এনাফ ইজ এনাফ मिस्टर চৌধুরী আর কত সবার কথার মাঝে অনু বাঘরির মতন খেপে যায় দুজন মানুষকে ছটকা মেরে ফেলে দেয় ফারাবির দিকে এগিয়ে আসে কিন্তু ফারহান আগলে নেয় মেটাকে না চাইতো থাপ্পড় মেরে দেয় অনুকে ছিটকে পড়ে অনু ফারাবির মা মুখে আঁচল গুজে কাচ্ছে যে সন্তানকে মৃত জেনে এসেছেন সে সন্তান জীবিত ফারাবি এখনো আপু বলে আর্তনাদ করে উঠলো ফারহান দু হাতে বুকে জড়িয়ে নিল ফারাবিকে এতটাই শক্ত করে ধরল যে ফারাবি ব্যথা অনুভব করলো তবু বোনের দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁদতে লাগলো মূর্তি মানসিক হসপিটাল থেকে মানুষ এসে হাজির হলো অনুকে টেনে নিয়ে গেল মেটার মানসিক সমস্যা হয়ে গেছে ফারাবি হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো সবাই কাঁদছে কেউ অনুতাপে কেউ বা কষ্টের পাহাড়ে ফারাবির কপালে কপাল ঠেকিয়ে ফারহান বলেছিলাম না আপন মানুষগুলোই আঘাত করে দেয় কাউকেই চোখ বুঝে বিশ্বাস করতে নেই দেখলি তো আজ বন্ধু কিংবা বোন সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে ফারহান হুশ ফারাবি দু চোখ বন্ধ করে নিল সবাইকে উপেক্ষা করে ফারহান তার উষ্ণ ঠোঁট জোড়া ফারাবির কপালে ছুঁয়ে দিল এক বছর পর রাত প্রায় বারোটা ফারাবির বই হাতে পাশো পাশ করছে ফারহানের করা দৃষ্টিতে মেয়েটা ঘুমাতেই পারছে না সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে অনু মানসিক হসপিটাল থেকে ফিরে এসেছে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত সে সবার ইচ্ছায় ফরিদ চৌধুরী আর অনু বিডিতেই থাকছে অনুর জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে মেয়েটার প্রথম শর্ত হল ছেলে যেন পিওর সিঙ্গেল হয় এমন ছেলে যে কখনো রিলেশন করেনি এই ছেলের চক্করে সবার বারোটা বেজে গেছে তবুও খোঁজ চলছে ফারহানের সাথে অনুর সম্পর্কটা স্বাভাবিক হলেও অনু লজ্জায় সামনে আসে না তবে ফারাবির সাথে সম্পর্কটা বেশ ভালো যাচ্ছে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেশ ভালো সময় পার করছে ফারাবি গালে হাত দিয়ে পড়ছে এত এত পড়া সারা রাত পড়লেও তো বোধ হয় শেষ হবে না ফারহান রুম থেকে বের হতে ফারাবির সুযোগ পেয়ে গেল প্রাপ্তি রেখা ফুটিয়ে খোল বালিশটা কোলে টেনে নিল মাথা এলাতে ফারহানের ছাঁচালো ঘুমানোর জন্য আমি বাইরে গিয়েছি না মানে চুপ কফি আছে কফি খেয়ে নে ঘুম কেটে যাবে লাস্ট এক্সামই তো একটু ঘুমাই না প্লিজ থাপ্পড় মেরে দাঁত ফেলে দেব স্টুপিড পড়াশোনার প্রতি আলসেমি আর গেল না একটা বছর যে ড্রপ গেল সেই দিকে কোনো খেয়াল আছে ফারাবি ঠোঁট উল্টে নিল ফারহানের হাত থেকে ছু মেরে কফির কাপটা নিয়ে চুমুক দিল প্রশান্তিতে শরীর শিশির করে উঠলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফারহান বলল একটা বছর আমার জন্য পড়াশোনায় পিছিয়ে গেলি এবার ভালো করতে হবে তো জান লাস্ট এক্সাম তো আচ্ছা শুন সাধারণত সবাই তো এক বিষয়ে ফেল করে তাই না এক বিষয়ের জন্যই রেজাল্ট খারাপ হয় শেষ পরীক্ষা বলে হেলাই ফেলাই ফেলে রাখবি সেটা তো হবে না খুব ভালো করে পড়তে হবে ভদ্র মেয়ের মতো ফারাবি মাথা ছাকালো বেশ কিছুক্ষণ পর ফারাবি বলল একটা শর্ত আছে কি আমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবে না প্লিজ ফারহান থাম মেরে গেল কয়েক মিনিট পর ঠোঁট দুটো প্রসারিত করে সম্মতি জানালো সম্মতি দেখে ফারাবি মুখে খুশি এসে ছলকানি দিল বিশ দিন ধরে বোর্ড এক্সাম হচ্ছে আর তাই ফারহান ফারাবির থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে এমন এমন কি ফারাবিকে একটু জড়িয়ে ধরে না কারণ এতে মেয়েটা পড়াশোনা গোল্লায় যাবে ফারাবির মনোযোগ দেখে ফারহান হাসল ভালোবাসার কি ক্ষমতা প্রায় দুই ঘন্টা পরে ফারাবির দম নিল আর পড়া সম্ভব নয় ফারহান ফাইল হাতে কাজ করছিল রাত দুটো বাজে মেয়েটাকে আর জাগানো ঠিক হবে না ল্যাপটপটা অফ করে ফারাবির বাহু টেনে কাছে নিয়ে নিল ক্লান্ত শরীরে ফারাবি নেতিয়ে গেল ফারহান তার বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মেয়েটার চোখের নিচে একটু খসে দিল বিশ দিন যাবৎ প্রচণ্ড চাপ গেছে মেয়েটার উপর মুখটা একদম শুকিয়ে গেছে ফারাবি মাথায় হাত রেখে আলতো হাসে কয়েকটা চুল টেনে নিল মাথার ব্যথার সময় হালকা চুল টেনে দিলে ফারাবি বেশ আরাম লাগে এক গাল হেসে ফারহানের বুকে মুখ লুকালো ফারহান নিঃশব্দে ফারাবির মাথায় ঠোঁট ছোঁয়ালো থ্যাংকস কেন এই যে মাথা ব্যথা করছিল আর আপনি তো বুঝে গেলেন ফারহান মৃদু হাসলো আকাশের চাঁদটা ছলমল করছে সুন্দর এক আবহাওয়াও রয়েছে বেলকুনিতে লাল নীল আলোগুলো মুগ্ধতা বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ নিষ্পলক ভাবে সেই দিকে চেয়ে রইল ফারহান বেশ বেশ কিছুক্ষণ পর 
কিছু অভাব অনুভব হলো বিরক্তি নিয়ে ফারাবির দিকে তাকালো মূর্তির মনে শীতল তরল নেমে গেল সর্বাঙ্গে শিষ্যের অনুভূতি হলো মেয়েটার গালে ঠান্ডা হাতটা ছুঁয়ে দিল ফারাবি আরেকটু জড় সড় হয়ে ফারহানের বুকে মুখ লোকালো ফারাবির গরম নিঃশ্বাস ফারহানের মস্তিষ্ক এলোমেলো করে দিল ফারাবিকে কাছে টেনে নিয়ে আবারও দূরে সরিয়ে দিল মেয়েটার রেস্টের প্রয়োজন ফারাবির চোখ বন্ধ করে ফারহানের হৃদস্পন্দনগুলো গুনে চলেছে ধিম ধিম আওয়াজ সুর তুলেছে কি সুন্দর এক অনুভূতি হৃদস্পন্দনগুলো মানুষের অন্তরে টনক নাড়িয়ে দেয় ফারাবি মাথা উঁচু করে তাকালো ফারহানের খোঁচা খোঁচা তাড়িতে হাত ধুলিয়ে দিল ফারহান ভ্রুকুচকে তাকাতে মেয়েটা মুখ চেপে হাসলো বাজে লাগছে দেখতে হুম এভাবেই সুন্দর লাগে তবে একটু ব্যথা পাওয়া যায় একদম আমার গালের সাথে গাল ছোঁয়াবেন না ভ্রুকুচকে তাকালো ফারাবি চেপে রাখা হাসিটা দমিয়ে রাখতে পারলো না ফিক করেই হেসে দিল ফারহানও মৃদু হাসলো মেয়েটাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল রেস্ট নে চাঁদ দেখব এখন কাল দেখি হুম আজই দেখব তাহলে তো ঘুম হবে না কেন হবে না আমি আপনার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো আর আপনি বসে থাকবেন এটাই আপনার শাস্তি শাস্তি এই যে এতক্ষণ আপনি মাস্টারের মতো পড়িয়েছেন আমায় তখন তো রীতিমতো আমি আপনার স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু এখন তো বউ আর এইবার বউ আপনাকে কঠোর শাস্তি দেবে আপনি মানবেন না ফারহান কিছু বলল না ফারাবি কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল আপনার জন্য সব সময় আমি প্রস্তুত ফারাবির বুক কেঁপে উঠল ফারহান মেয়েটাকে কোলে করে নিয়ে ব্যালকনিতে চলে আসলো ফারাবির কথা মতোই পা মেলে বসলো আর ফারাবিও ওর বুকের মাথা রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল চাঁদের দু একটা কলঙ্ক আছে বইকি তবে চাঁদ সুন্দর ঠিক ঠিক তেমনি প্রিয় মানুষের দু একটা ভুল আছে তবে মানুষটাও সুন্দর আজ শেষ পরীক্ষা ছিল পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে ফারাবি হাফ ছেড়ে বাঁচল যাক এবার তাহলে একটু শান্তি পাওয়া গেল অতিরিক্ত খুশিতে মানুষ চোখে সর্ষে ফুল দেখে এটাই তো জানতো ও এখানে তো এত গোলাপ ফুল কেন তাও কালো গোলাপের ছড়াছির ফারাবি চোখটা ডোলে নিয়ে তাকালো না ঠিকই তো আছে কালো গোলাপ আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো সবাই থম মেরে আছে ফারাবি এক পা দু পা করে আগালো ফারহান কোথায় আশেপাশে চোখ বুলিয়ে ফারহানকে পেল না বুকের ভেতর মোছর দিয়ে উঠল হাতে থাকা ফাইলটা কখন পড়ে গেল ফারাবি খেয়ালই নেই উম্মাদের মতো ছুটতে লাগলো পাগল প্রায় অবস্থা মেয়ে রোডের শেষ প্রান্তে সাদা শুভ্র জ্যাকেটে ফারহানের অবয়ব দেখতে পেল এক সেকেন্ড দম নিয়ে সেই দিকেই ছুটে গেল ফারহানকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল সর্বাঙ্গ ফারহান মৃদু হাসলো এক গুচ্ছ লাল গোলাপ নিয়ে হাঁটু কেড়ে বসলো পুরো কলেজের অধ্যক্ষ সহ স্টুডেন্টরা হাতে তালি বাঁচাতে লাগলো সবাই ফোন হাতে ভিডিও করছে ফারহান সেই দিকে তাকালো না কলেজের সামনে পুরো রোড জুড়ে কালো গোলাপ দিয়ে সাজানো ফারহানের হাতে লাল গোলাপগুলো যেন জল জল করছে ফারবি অশ্রু শিক্ত নয়নে তাকালো ফুলের গুচ্ছ এগিয়ে দিয়ে ফারহান বলল উইল ইউ বি দা মাদার অফ মাই চাইল্ড ফুলের গুচ্ছ নিয়ে ফারাবি চোখ বন্ধ করে নিল এত শত মানুষের মাঝে কি প্রশ্ন করছে ছেলেটা ফারহান উঠে দাঁড়ালো ফারাবিকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল এই দিনটা শুধু আমাদের হয়ে যাক রেডি থাকুন মিসেস ফারহান চৌধুরী আমাদের প্রিন্সেস আসবে হুম প্রিন্স আসবে ফারহান মৃদু হাসলো ফারাবিকে চোখ মেরে বলল প্রিন্স আর প্রিন্সেস দুটোই লাগবে ফারাবি ফেল ফেল করে তাকিয়ে রইল ফারহানের দুষ্ট চাহনি দেখে লজ্জা পেল ফারহানের বুকে দুটো কিল বসিয়ে দিল সবাইকে উপেক্ষা করে ফারহানের বুকে মুখ লুকালো এই বুকে সমস্ত শান্তি সমস্ত সুখ আর ভালোবাসা গল্পটার এখানেই সমাপ্তি তবে নিউ গল্প আবার আসছে খুব তাড়াতাড়ি আসছে আশিক এবং সোনালিকা আপুর বয়সে নতুন গল্প তো সবাই রেডি তো ওই গল্প আছে টান টান উত্তেজনা টান টান রহস্য তো সবাই অপেক্ষা করুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটি পাশেই থাকুন আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না কিন্তু একটা ভিডিও তৈরি করতে আমাদের অনেক পরিশ্রম অনেক খাটনি অনেক কষ্ট হয় আপনারা যদি লাইক কমেন্ট না করে তো ভালো লাগে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকুন পাশে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে